E aí pessoal, bem-vindo ao nosso Me Gusta Games e hoje estamos de volta aqui com Assassin's Creed 2, galera. Vamos comprar essas, essas mulheres de vida aqui, que eu quero já pegar um cara aqui, ó. Já quero distrair esses caras aqui. Cadê vocês? Tá assando de brincadeira com a minha cara, né? Mas... Vamos já pegar essa página do Codex. Então é o seguinte, galera. Esse Ezio aqui, por aqui, é do Leonardo da Vinci, que tá do outro lado, tá bugado essa parte, mas não dá nada. Beleza, pegamos ali o que queria. Eu sincronizei já todas as partes aqui, os pontos de observação, tá, galera? Tá tudo sincronizado certinho. Então pegamos o primeiro, opa, é, vamos naquele ali agora, é pra trás, está próximo também. Eu não vou contratar ladrão não, vai que a gente mata se tiver a gente lá enchendo o saco, a gente já manda pro pau. Cadê? Se tivesse umas... Opa, tem umas prostipiranhas aqui, ó. Vem aqui, ó. Quero que vocês façam o servicinho pra mim. Aqui, ó. Leva os caras a brincar um pouquinho. Enquanto isso, eu faço a farra aqui dentro. Pegamos a segunda. Nem sei quantos faltam, velho. E o Leonardo continua falando, Edson, por aqui. Acho que só falta mais uma página aqui, né? Só mais uma. E a gente conclui aqui as páginas do codex aqui dessa parte. Vamos pra lá então. Não sei pra que serve aquele cara que tá correndo, tá vendo? Esse cara aqui, ó. Ah, deixa esse cara, não vou ir atrás dele não, velho. Queria saber pra que serve aquele lá, mas tudo bem. Acho que ele é tipo um mensageiro, alguém ganho dinheiro, alguma coisa. Desculpa, velho. Acho que estamos indo bem. Dá licença aí. Com licença. Temos o um médico aqui. Mas estamos muito bem de saúde. Não quero médico. Eu quero vocês, obrigado. Eu não queria fazer isso. Ó. Vai lá, brinca com aqueles caras lá. Anda. Nice. Só faltava isso aqui, né? Mais uma. Eu acho que depois que o Leonardo decifrar elas, eu já vou ter acesso a mais um ponto de vida. Beleza, garoto. Agora a gente vai atrás da tumba. Opa! Na minha soltar esses caras aqui? Ah, peguei só 75 florins. Mas o que com 75 florins? Tá, vamos ver se eu acho a tumba lá. Dá licença. Acho que eu tenho que ir pela água. Eu derrubei o cara. Eu derrubei o cara na água, mano. Ih, eu acho que o cara morreu, hein. Eu só acho que o cara morreu ali, mas tudo bem. Aqui, ó. É aqui mesmo que eu quero ir. Nice. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Já pegamos três páginas do Codex aqui. E agora a gente vai pra tumba. Então, eu decidi fazer mesmo. 
sem estar tá gravando aquela, o sincronismo dos pontos de observação. É muito chato ficar indo pro lado e pro outro pegando eles. Beleza. Onde eu preciso ir? Cara, tem inimigo, já vi que tem inimigo, velho. Bela porcaria. Ah, é secreta. Muito bem, né? Ô, oh, trezentinho pro bolso, trezentinho. É trezentinho, né, meu irmão? E agora, será que é? Não, tá certo, é pra cá mesmo. Isso. Você tá fazendo pouco barulho, tem que fazer mais barulho. Mano. Ah, que beleza. Cara, por que eu não consegui? Não entendi essa. Ó, beleza. Não consegui mais. Aí. Boa, garoto. Parabéns. Muito bem, Edson. Seu animal. Ah, velho, por que é tão difícil, meu irmão? Ó, oh, beleza. Não era bem isso que eu queria fazer, não. Aí. Cara, a sorte sua que você caiu na água. Essa é só sorte, meu irmão. Eu lembro que eu sofri pra fazer isso aqui, velho. Parece ser fácil. Só que a gente se perde no controle. Pra fazer o um movimento diagonal. Aê, beleza, consegui. Caraca, velho, tá cheio de guarda aqui. Eu acho que eu vou tomar o um remédio, sim. Bem que esses guardas aqui são bem bobinhos, né? Se fosse aquele guarda mais fodido, acho que seria a pior situação. Vai embora, vai. Próximo Próximo Eu falei que esses guardas são meio mobinhos, velho Dá pra enfrentar eles de boa Opa, tá fechado aqui Vai, vai
Muito fácil, muito fácil. A única coisa que não é fácil é eu conseguir fazer esse pulo aqui, né? É a única coisa que não é fácil. Se eu cair, ferrou, né? Diz que é mentira, velho. Eu faço cagado, né? Boa, man. Tem um cara ali. Mais um inimigo lá embaixo. É que esses caras são muito fáceis de enfrentar. Se fosse aquele grandão pra enfrentar, beleza. Mas esses caras são muito fáceis. Mais difícil o parkour mesmo. Tá, chegamos finalmente no nosso destino. Vai, me ataca. Caraca, você vai bater de mim mesmo, é assim. Chega aí. Ah, bateu na sua mãe, rapaz. Só que funcionam as coisas que não. Vamos subir aqui. Eu acho que é pra subir aqui, não é? Não é não, não é não. Tá, deixa eu pensar. Onde eu preciso ir? Eu nem sei onde eu preciso ir, velho. Parabéns. Parabéns de novo. Aê, agora sim estamos no, lugar, no caminho certo. Aê, garoto. Eu tô vendo um cavalo ou é impressão minha? Parece que eu tô ouvindo um cavalo, velho. Aqui eu tenho que ser rápido, hein, velho. Não desse jeito. Tá muito menos assim. Eu acho que eu entendi. Vamos lá, Edson. Você tem que ser muito rápido aqui, velho. Nice, garoto! Haha, <risos> beleza! Presentinho pro bolso. Mais trezentinho. Tá aumentando aqui o lucro, hein? Mais trezentinho. E mais um selo, galera. Falta só dois, hein? Só mais dois selos. E a gente consegue a nossa armadura. 
Cadê a porta aqui? Sai daqui. Beleza. Mais 1.500 aí pro bolso. Ravaldino. Soco, 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 soco. Tem que sair na água, né? Ah, não, não sair na água, mas sair no esgoto. Tá Beleza. Acho que eu já peguei tudo, agora a gente vai pra. Realmente pra memória, né? Isso, já peguei tudo. Será que eu consigo sair por aqui? Isso sim é preguiça, velho. Oi, tem 5 mil lá já, velho. Queria um cavalinho. Tem um cavalinho por aqui. Cadê meu cavalo, velho? Meu cavalo ele ficava aqui, ó. Eu deixei ele aqui, na verdade. Meu cavalo super... Ah, tem um aqui, ó. Não é o meu. Ah, oh, desculpa. O que, que deu na cabeça do Ed eu fazer um negócio desse, velho? Então é que eu tenho problema, né? Você é meu cavalo? Não, tá diferente. Também não é meu cavalo. Eu perdi meu cavalo, velho. O cavalo era branquinho. Eu gostava tanto dele. Aí não dá pra você passar, tá? Eu queria saber o que, que deu na cabeça do Ed e pular na cabeça do, da menina lá. Desculpa. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai contra o Leonardo da Vinci. Tinha um baú ali atrás, mas eu deixei quieto pegar, viu? Eu vi ele. Eu fiquei com preguiça de parar pra pegar. Estamos chegando. Devia ter me curado, né? Antes de vir. Não sei se eu vou te... precisar matar alguém. Obrigado, cavalinho. Você foi de muito bom grado. Calma, tô indo aí, velho. Tô indo. Thank you, Ezio. You saved aí, mano, my life. Cheguei aqui, ó. I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo. Fra poco si salpa. That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Uh, nobody. Basta! No pass, no entrance. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there. I need help. <laughs> Vamos lá então, né? Ajudar ela. Esse aqui vai ser um dos amores do Edson, tá? Vai ser um dos amores do Edson. Calma, tô levando. Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. I wasn't looking to impress, only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. And you are Messer... Auditore, but please, call me Ezio. I'm Caterina. Now, Ezio. We must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. Ah, 
Se eu tivesse domínio desse negócio aqui, né? Isso. É mais fácil virar pra esquerda, né? Ok, estamos chegando ao nosso ponto. Também que não é muito, porque senão eu tava lascado. Yes, senhora. Whatever you say, senhora. Chegamos. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Katarina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forlì, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept hmm. my most humble apologies, Messere. But had I known, <laughs> it's quite all right, my friend. Então vamos então, né? Para a nossa nova casa. Capoletio. Do you know who that was? My next conquest. <laughs> uh, I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is Asbin. See, her husband is the Lord of Forli. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. Hmm. Esse é Ed's Auditory, galera. Por isso que eu falo pra você que deve ser um dos melhores personagens que foi inventado. Você está fazendo progresso incrível. Amazing é um palavra muito forte. Então, por que estamos parando? A prolongada exposição aos animais pode ter... ...side effects. Ótimo. Não é nada para se preocupar. Você não mostrou nenhum dos sintomas. Sintomas? Que sintomas? What symptoms? Degradação de cognição, temporal hallucinações... Multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors. Which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway... I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. Ok. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Que assim vocês ajudam demais, demais, demais na divulgação. Bom pessoal, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aqui com a nossa história. Só que a gente vai jogar um pouquinho com o Desmond para depois voltar aí com o Ed Auditory. Eu vou ficando por aqui então galera, fico. Meu abracinho, até mais. Fui pessoal!